las personas que mueren en la vía pública a causa de los percances continúan en aumento, ya que en jurisdicción del libramiento de Chimaltenango, esto en el kilómetro 54, se confirmó el deceso de una persona que lamentablemente fue embestida por un vehículo. Según la información que se nos ha proporcionado por parte de socorristas, este lamentable suceso pues, fue protagonizado por una persona que iba a bordo de una motocicleta y el conductor de otro vehículo. Bomberos municipales departamentales llegaron al lugar y coordinaron con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público para poder levantar el cuerpo y trasladarlo hacia la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. De momento, se desconoce quién habría sido el causante de la muerte de esta persona, ya que se indicó que no se veía algún otro vehículo en el lugar, pero se presume que esta persona lamentablemente fue atropellada. Son extremos que más adelante las autoridades estarán confirmando a través de la investigación correspondiente. De momento no ha sido posible lograr la identificación de esta persona, ya que al momento de este lamentable suceso no se presentaron familiares al lugar para poder identificarla según la información preliminar que se nos ha proporcionado. En el lugar, durante varios minutos se realizó un cierre por parte de las autoridades para poder realizar las diligencias de rigor. Hay que recordar que en horas de la noche y madrugada tienden a incrementar los accidentes de tránsito, principalmente en carretera. Esto debido a la poca visibilidad que existe en el lugar, al exceso de velocidad, que muchas veces es uno de los factores determinantes en los accidentes de tránsito. Además, hay que tomar en cuenta también de que hay personas que se conducen en estado de cansancio y esto obviamente también puede provocar los percances que dejan víctimas mortales. Se estima que más del 50% de los accidentes que ocurren a nivel nacional son o involucran a personas que conducen motocicletas, por ello que también se ha hecho el llamado para aplicar toda esa medida de prevención, esa prudencia frente al volante, utilizar el equipo de protección especial y más que todo no rebasar, porque se dan casos de que hay conductores de motocicletas que rebasan vehículos de carga pesada y hay que recordar que este tipo de automotores tienen puntos ciegos y ahí también es donde se originan los percances viales.